மாதா தொலைக்காட்சியோட நிகழ்ச்சிகளை யூடியூப்ல பாக்கணுமா அப்போ உடனே மாதா டிவியோட யூடியூப் பேஜ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம பெல் பட்டனை பிரஸ் பண்ணுங்க அன்பினர்களே அனைவருக்கும் இனிய வணக்கம் இது வத்திக்கான் ஒளிபரப்ப உதவியவர்கள் நேர்களை இரண்டாயிரம் ஆண்டுகள் பாரம்பரியத்துக் கொண்டு விளங்கும் கத்தோலிக்க திருவின் தலைமையிடம் தான் வத்திகான் நகரம் உலகின் பல்வேறு மாற்றங்களுக்கு காரணமாக அமைந்திருக்கும் இந்த வத்திகானை மையமாக வைத்து திருத்த நதிகளின் உலகளாவிய தொடர்பாளர்கள் இருக்கின்றன செயல் திட்டங்களும் நிறைவேறுகின்றன அந்த வகையில் திருவை செய்திகள் திருத்தந்தையின் உரைகள் சந்திப்புகள் திருப்பயணங்கள் சமூக நேர்காணல்கள் என எண்ணற்ற நிகழ்வுகளை வாரந்தோறும் கொண்டு வருவதுதான் இந்த வத்திகான் டாப் டென் இன்றும் ஆறாவது முறையாக உக்ரைன் செல்லும் கர்தினால் கிரிஜோவ்ஸ்கி ருவாண்டா இனப்படுகொலையில் இருந்து மீண்டவர்கள் வணக்கத்துக்குரியவராக அறிவிக்கப்பட்ட அருட் சகோதரி லூசியா என பல நிகழ்வுகள் காத்திருக்கின்றன அனைத்து மருந்து கொள்ள வாருங்கள் இன்னை நிகழ்ச்சிக்குள் போகலாம் ரஷ்ய தாக்குதல் காரணமாக கடந்த இரு வாரங்களுக்கு முன்பதாக உக்ரைன் டினிப்ரோ ஆற்றின் அணை உடைந்து அறுபதுக்கும் மேற்பட்டோர் இறந்துவிட்ட நிலையில் அப்பகுதியில் உதவும் நோக்கில் பத்திகானின் ஐயமிடுபவர் கருதினால் கிரிஜோசி அவர்களை உக்ரைன் அனுப்பியிருக்கிறார் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்கள் அது குறித்து இந்த பகுதியில் பார்ப்போம் திருத்தந்தி பிரான்சிஸ் அவர்கள் வத்திகானின் ஐயமிடுபவரான கர்தினால் கிரஜர்ஸ்கி அவர்களை ஆறாவது முறையாக உக்ரைனுக்கு அனுப்புகிறார் குறிப்பாக கர்தினால் அவர்கள் குறிப்பிட்ட அணையின் அழிவால் பாதிக்கப்பட்டு அறுபதுக்கும் மேற்பட்டோர் இறந்துவிட்ட கெர்சன் நகருக்கு செல்வார் கர்தினால் அவர்கள் மருந்து மற்றும் உணவு ஏற்றப்பட்ட காரில் புறப்படுவார் என்று வத்திகான் அறக்கட்டளை அறிவித்துள்ளது கடுமையான வெள்ளம் காரணமாக உக்ரைனிய நகரத்தின் மிகவும் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளுக்கு இன்னும் அதிகமான உணவுகளுடன் இரண்டாவது ட்ரக் இன்னும் சில நாட்களில் புறப்படும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது கடந்த செவ்வாய்க்கிழமை அன்று கியூபா நாட்டின் அரசு தலைவர் மிகேல் தியாஸ் கானேல் அவர்கள் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்களை திருப்பிடத்தில் சந்தித்து உரையாடினார் அது தொடர்பான தகவலை இந்த பகுதியில் பார்ப்போம் திருத்தந்தி பிரான்சிஸ் அவர்கள் மருத்துவமனையிலிருந்து திரும்பிய பிறகு முதல் அதிகாரப்பூர்வ நிகழ்வாக கியூபாவின் அதிபர் மிகேல் தியாஸ் கெனல் அவர்களை சந்தித்தார் நாற்பது நிமிட உரையாடலுக்கு பிறகு கியூபா நாட்டு கலைஞர் ஒருவரின் சிற்பத்தையும் இரண்டு கவிதை புத்தகங்களையும் திருத்தந்தி பிரான்சிஸ் அவர்களுக்கு அதிபர் அவர்கள் பரிசாக வழங்கினார் திருத்தந்தி பிரான்சிஸ் அவர்கள் தனது திருப்பிடம் அடலையும் ஆலிவ் மரக்கிளை ஏந்திய புறாவுடன் கூடிய சிற்பத்தையும் கியூபா அதிபருக்கு பரிசாக வழங்கினார் திருத்தந்தை உடனான சந்திப்புக்கு பிறகு கியூபா அதிபர் அவர்கள் வெளியுறவுத்துறை செயலாளர் கருதினால் பியத்ரோ பரோலினையும் சந்தித்தார் திருத்தந்தை இரண்டாம் ஜான் பால் அவர்களின் வரலாற்று சிறப்புமிக்க வருகையின் இருபத்தி ஐந்தாவது ஆண்டு நிறைவின் பின்னணியில் கியூபாவுக்கும் திருப்பிடத்திற்கும் இடையிலான தூதரக உறவுகள் குறித்து அவர்கள் விவாதித்தனர் திருத்தந்தி பிரான்சிஸ் அவர்களுடனான இந்த சந்திப்பு கியூபா அதிபரின் ஐரோப்பிய பயணத்தின் ஒரு பகுதியாகும் கியூபாவின் வளர்ச்சிக்கான தொடர்புகளை மேம்படுத்தவும் பன்முகப்படுத்தவுமே இப்பயணத்தை இவர் மேற்கொண்டார் என்பது கவனிக்கத்தக்கது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு பிரேசில் நாட்டு அதிபராக மீண்டும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட லூயிஸ் இனாசியோ அவர்கள் முதன் முறையாக சென்ற புதனன்று திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்களை வாத்திகானில் சந்தித்தார் அதை குறித்த செய்திகளை இந்த பகுதியில் பார்ப்போம் நான் இன்னும் உயிருடன் இருக்கிறேன் நான் இன்னும் உயிருடன் இருக்கிறேன் திருத்தந்தை அவர்கள் மருத்துவமனையிலிருந்து தங்குமிடம் திரும்பிய ஒரு வாரத்திற்குள்ளாகவே பிரேசில் அதிபர் லூலா தா சில்வா அவர்களை சந்தித்த போது அவரது உடல்நிலை குறித்து கேட்டதற்கு திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்கள் இவ்வாறுதான் பதிலளித்தார் பிரேசில் அதிபருடன் அவரது மனைவி ரோசேஞ்சலா தா சில்வா அவர்களும் திருத்தந்தைக்கு பரிசுகளை வழங்கினார் 
அவற்றில் பிரேசிலின் மரியன்னை பக்தியை வலியுறுத்தும் பிரபலமான சுரூபம் இருந்தது நாசரித் அன்னையின் உருவம் பதித்த சுரூபம் அது ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஆகஸ்ட் மாதத்தில் சா பாவ்லோ பேராலயத்திலிருந்து பெலம்பாரா நகரில் உள்ள ஒரு ஆலயத்திற்கு இந்த அன்னை மரியாவின் சுரூபத்துடன் பவனி நடத்தப்படுகிறது இதையொட்டி திருத்தந்தி பிரான்சிஸ் அவர்களுக்கு அமைதி ஓர் உடையக்கூடிய மலர் என்ற வாசகம் பொறிக்கப்பட்ட வெண்கலப்படத்தை வழங்கினார் இந்த சந்திப்பின் முடிவில் அதிபர் லூலாதா சில்வா அவர்கள் மாநில செயலாளரின் பொது விவகாரங்களுக்கான மாற்று நபரான ஆயர் எட்கர் பெண்யப்பாரா அவர்களை சந்தித்தார் இந்த சந்திப்பின் போது அமைதியை மேம்படுத்துதல் வறுமைக்கு எதிரான போராட்டம் மற்றும் சுற்றுச்சூழலை பாதுகாப்பது குறித்து விவாதித்தனர் என்பது கவனிக்கத்தக்கது கடந்த ஞாயிறன்று பத்திகான் புனித பேதர் வளாகத்தில் நண்பகல் மூவேலை ஜப உரையாற்றிய திருத்தந்தை அவர்கள் பயம் குறித்த விளக்கத்தை அளித்திருக்கிறார் அதை குறித்து இந்த பகுதியில் பார்ப்போம் புனித பேதுரு சதுக்கத்தில் நடைபெற்ற மூவேளி ஜபத்தின் போது திருத்தந்தி பிரான்சிஸ் அவர்கள் பயத்திற்கு எதிராக பேசினார் நமக்கு இருக்க வேண்டிய உண்மையான பயம் நம் சொந்த வாழ்க்கையை தூக்கி எறிவது என்று இயேசு கூறுகிறார் ஆம் அதற்கு பயப்படுங்கள் நற்செய்திக்கு உண்மையாக இருக்கும் போது நீங்கள் தவறாக புரிந்து கொள்ளப்படுவதற்கும் விமர்சிக்கப்படுவதற்கும் மதிப்பு மற்றும் பொருளாதார நன்மைகளை இழப்பதற்கும் பயப்பட தேவையில்லை மேலும் வாழ்க்கையை அர்த்தத்துடன் நிரப்பாத அற்ப விஷயங்களில் உங்கள் இருப்பை வீணாக்காதீர்கள் கடந்த வாரம் ஹண்டுரன் சிறையில் நடந்த கலவரத்தின் போது இறந்த நாற்பத்தி ஆறு கைதிகளுக்காக தனது கவலையை வெளிப்படுத்தினார் சில நாட்களுக்கு முன்பு ஹாண்டுரனில் உள்ள தாமராவின் பெண்கள் சிறைச்சாலையில் நடந்த சம்பவத்தால் நான் மிகவும் வருத்தப்பட்டேன் போட்டி கும்பல்களுக்கு இடையிலான பயங்கரமான வன்முறை மரணத்தையும் துன்பத்தையும் விரைத்தது இறந்தவர்களுக்காக நான் ஜெபிக்கிறேன் அவர்களின் குடும்ப உறுப்பினர்களுக்காகவும் ஜெபிக்கிறேன் வத்திகான் ஊழியரின் மகள் இம்மானுவேலா ஓர்லாண்டி அவர்கள் காணாமல் போனதன் நாற்பதாவது ஆண்டு நிறைவை நினைவு கூர்ந்த திருத்தந்தை அவர்கள் அவரது உறவினர்களுடன் தனது வருத்தத்தை தெரிவித்தார் இம்மானுவேலின் சகோதரர் பியத்ரோ ஓர்லாண்டி அவர்களும் அங்குள்ள பார்வையாளர்கள் மத்தியில் இருந்தார் இந்த நாட்கள் இமானுவேலா ஓர்லாண்டி அவர்கள் காணாமல் போன நாற்பதாவது ஆண்டு நிறைவை குறிக்கிறது அவரின் குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு குறிப்பாக அவரது தாயாருக்கு எனது உடனிருப்பை மீண்டும் ஒருமுறை தெரிவிக்க விரும்புகிறேன் மேலும் அவர்களுக்காக நான் செபிப்பேன் என்று உறுதியளிக்கிறேன் பிரிந்த ஒருவரின் வழியை தாங்கும் அனைத்து குடும்பங்களையும் நான் நினைவில் கொள்கிறேன் இம்மானுவேலா அவர்கள் காணாமல் போனது குறித்து விசாரணை நடத்தப்பட வேண்டும் என்று கூறும் பதாகைகளுடன் இருக்கும் மக்கள் குழுவை பேதுரு சதுக்கத்தில் வத்திகான் அனுமதித்திருந்தது காணாமல் போன இம்மானுவேலா ஓர்லாண்டி குறித்து பதில்களை வெளிக்கொணர வத்திகான் முடிந்தவரை தகவல்களை சேகரிக்க வேண்டும் என்று திருத்தந்தி பிரான்சிஸ் அவர்கள் பல மாதங்களுக்கு முன்பு கேட்டுக்கொண்டார் என்பது கவனிக்கத்தக்கது கடந்த ஜூன் இருபத்தி மூன்றாம் நாள் வெளியன்று பல்வேறு துறைகளைச் சேர்ந்த இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட கலைஞர்களை சந்தித்த திருத்தந்தையவர்கள் நற்செய்தி அறிவிப்பில் கலை ஆற்றும் பங்கு குறித்து பேசியிருக்கிறார் அதை குறித்து இந்த பகுதியில் பார்ப்போம் வத்திகானின் சிஸ்டைன் சிற்றாலயத்தில் வத்திகான் அருங்காட்சியகங்களின் நவீன கலை சேகரிப்பு திறப்பு விழாவின் ஐம்பதாவது ஆண்டு விழாவை முன்னிட்டு வருகை தந்த இருநூறு கலைஞர்களை திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்கள் வரவேற்றார் இச்சந்திப்பின் போது திரு அவையின் நற்செய்தி பணிக்கு அவர்கள் தங்கள் கலையின் மூலம் பங்களிக்கிறார்கள் என்பதை திருத்தந்தை அவர்களுக்கு நினைவுபடுத்தினார் கலைஞர்களாகிய நீங்கள் தூய் ஆவியானவருக்கு உங்களை ஒப்படைப்பதன் மூலம் அவற்றை அழிக்காமல் வேற்றுமைகளிலிருந்து நல்லிணக்கத்தை உருவாக்க முடியும் மேலும் ஒரே மாதிரியாக மாற்றாமல் அவற்றை ஒருங்கிணைக்கும் பணியை செய்கின்றீர்கள் தூயாவியாரின் செயல்பாட்டை பார்க்கும்போது அழகு என்றால் என்ன என்று நமக்கு புரியும் அழகு என்பது நல்லிணக்கத்தை உருவாக்கும் பணி ஆகவே சகோதர சகோதரிகளே உங்கள் அறிவாற்றல் இந்த வழியில் செல்லட்டும் தொலைநோக்கு பார்வையாளராக பகுத்தறிவு விமர்சன மனசாட்சி உள்ள ஆண்கள் மற்றும் பெண்களை மனித வாழ்வின் பாதுகாப்பு சமூக நீதி ஏழைகள் மீதான அக்கறை நமது பொதுவான இல்லத்தின் மீதான அக்கறை உலகளாவிய மனித சகோதரத்துவம் போன்ற பல விஷயங்களில் நான் உங்களில் ஒருவனாக கருதுகிறேன் 
மேலும் மனித நேயத்தை பற்றி கவலைப்படுகிறேன் ஏனென்றால் அது கடவுளின் பேரார்வமாக இருக்கிறது கலைஞர்கள் ஆற்றி வரும் பணியை திருத்தந்தை அவர்கள் நெருக்கமாக உணர்வதாகவும் கூறினார் உலகெங்கிலும் உள்ள இருநூறு கலைஞர்களில் ஓவியர்கள் சிற்பிகள் எழுத்தாளர்கள் இசைக்கலைஞர்கள் மற்றும் நடிகர்கள் இடம்பெற்றிருந்தனர் இந்த சந்திப்பின் போது வத்திகான் அருங்காட்சியகங்களின் இயக்குனர் பார்பரா ஜாட்டா அவர்களும் உடனிருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்காம் ஆண்டு அமெரிக்காவில் நடக்கவிருக்கும் நற்கருணை மாநாட்டின் அங்கத்தினர்கள் முன்னெடுத்திருக்கும் முயற்சிகளை திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்கள் பாராட்டியிருக்கிறார் அதை குறித்த செய்திகளை இந்த பகுதியில் பார்ப்போம் திருத்தந்தி பிரான்சிஸ் அவர்கள் தனிப்பட்ட பார்வையாளர்கள் சந்திப்பு ஒன்றின் போது நற்கருணை பற்றிய சிறப்பு செய்தியை வழங்கினார் நற்கருணை என்பது மனித இதயத்தின் ஆழமான பசி உண்மையான வாழ்க்கைக்கான பசிக்கு கடவுளின் பதில் அது நம்மை வளர்க்கவும் நமக்கு ஆறுதல் அளிக்கவும் நம் பயணத்தில் நம்மை தாங்கவும் உண்மையில் கிறிஸ்து தாமே நம் மத்தியில் இருக்கிறார் நாடு முழுவதும் ஆறாயிரம் மைலுக்கும் மேலாக திருப்பயணம் மேற்கொண்ட ஐக்கிய மாகாணங்களின் யூகரிஸ்டிக் ரிவைவல் இனிஷியேட்டிவ் உறுப்பினர்களையும் தேசிய காங்கிரஸையும் திருத்தந்தை அவர்கள் வரவேற்றார் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்காம் ஆண்டில் நடைபெறவிருக்கும் இந்த நற்கருணை மாநாட்டில் எண்பதாயிரம் பேர் கலந்து கொள்வார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது உலகம் காயப்படும் ஒரு தருணத்தில் நாம் இப்போது இருக்கிறோம் என்று நான் நினைக்கிறேன் உண்மையில் அது வெளிப்படையானது என்று எனக்கு தெரியும் ஆனால் திரு அவை பல வழிகளில் காயப்படுத்துகிறது அதனால் மீண்டும் இணைவதற்கும் நற்கருணையில் இயேசுவுடனான உறவை திரும்ப பெறுவதற்கும் அந்த முதல் அன்பு மற்றும் சந்திப்பிற்கு திரும்பி வருவதில் மனம் அமைதி பெறும் மாநாட்டில் பயன்படுத்தப்படும் கதிர் பாத்திரத்தை திருத்தந்தி பிரான்சிஸ் அவர்கள் ஆசீர்வதித்து உறுப்பினர்கள் தங்கள் பணியை தொடர ஊக்கமளித்தார் நற்கருணை நம்மை பணிக்கு அழைக்கிறது என்பதையும் உண்மையில் நாம் நற்கருணையின் மறைபரப்பு பணியாளராக இருக்க வேண்டும் என்பதின் முக்கியத்துவத்தை பற்றியும் நற்கருணையில் கிறிஸ்துவின் அன்பினால் நாம் பராமரிக்கப்படுகிறோம் என்ற எண்ணம் குறித்தும் நாம் சென்று சேவை செய்ய உண்மையில் ஊட்டமளிக்கப்படுகிறோம் என்பதை பற்றியும் திருத்தந்தை பேசினார் திருத்தந்தி பிரான்சிஸ் அவர்களுடனான இந்த சந்திப்பு அமெரிக்காவின் தேசிய நற்கருணை மறுமலர்ச்சியின் தலைவர்களுக்கு மேலும் உத்வேகம் அளித்ததோடு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்து யூபிலி ஆண்டு வரையிலான அவர்களின் முயற்சிக்கு நம்பிக்கை ஊட்டியுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி நான்காம் ஆண்டு ருவாண்டாவில் துற்றி நினைத்தவர்களுக்கும் உட்டு மிதவாதிகளுக்கும் இடையே ஏற்பட்ட இனப்படுகொலையில் இருந்து மீண்டவர்கள் தங்கள் அனுபவங்களை பகிர்ந்து கொள்கிறார்கள் அவற்றை இந்த பகுதியில் பார்ப்போம் ருவாண்டா இனப்படுகொலையானது நூறு நாட்களில் எட்டு லட்சம் உயிர்களை பழிவாங்கி ஏறக்குறைய முப்பது ஆண்டுகள் கடந்துவிட்டன அப்போது நாட்டின் ஹூட்டு பழங்குடி மிதவாதிகள் சிறுபான்மை துட்சி இனத்தின் மீது போர் தொடுத்தனர் இன்றும் ஹூட்டுக்கள் தங்கள் பெற்றோரால் விளைந்த குற்ற உணர்வோடு வாழ்ந்து வருகின்றனர் பழங்குடி மக்கள் சுமக்கப்படும் ஒரு குற்ற உணர்வோடு வாழ்வதை பார்க்க முடிகிறது அதிலிருந்து விடுவிக்க ஆன்மீக ரீதியில் வலிமையான ஒருவர் தேவைப்படுகிறார் ஆன்மீக ரீதியில் ஒருவர் குணமடைந்து சரி எனது முந்தைய பழங்குடி மக்கள் அந்த தவறை செய்திருக்கிறார்கள் ஆனால் நான் எதுவும் செய்யவில்லை என்று சொல்லவும் முடிகிறது ஹூட்டு பழங்குடி இனத்தைச் சேர்ந்த ஓர் அருட்தந்தையின் வீட்டில் பதுங்கி இருந்ததால் இமாக்குலி எலிபகிசா அவர்கள் இனப்படுகொலையிலிருந்து தப்பினார் கற்பனை செய்ய முடியாத விரக்தி நிலையில் தனது நம்பிக்கைதான் தன்னை வழிநடத்தியது என்று பகிர்ந்து கொண்டார் என் நம்பிக்கைதான் என்னை காப்பாற்றியது நம்பிக்கையே எல்லாமாக இருந்தது நான் ஒளிந்து கொள்ள சென்ற போது மூன்றுக்கு நான்கடி கொண்ட குளியல் அறையில் நாங்கள் எட்டு பெண்கள் இருந்தோம் மேலும் எங்களை மறைத்து வைத்தவர் ஹூட்டு பழங்குடியினத்தை சேர்ந்தவர் எனக்கு நினைவு இருக்கிறது நான் என் தந்தையை பிரிந்ததும் என்னிடம் ஒரு ஜபமாலையை கொடுத்தார் அது ஒன்று மட்டும்தான் என்னிடம் இன்றும் உள்ளது நாங்கள் பிரிவதற்கு முன்பு ஜபமாலை எடுங்கள் என்று சொல்லவே இல்லை ஆனால் இதைத்தான் எப்போதும் பிடித்துக் கொண்டே இருக்க வேண்டும் என்று அந்த நிமிடத்தில் புரிந்து கொண்டோம் தனிப்பட்ட முறையில் நம்பிக்கைதான் இமாக்குலி அவர்களை காப்பாற்றியது மட்டுமல்லாமல் ருவாண்டாவில் நல்லிணக்க செயல்பாட்டில் முக்கிய பங்கு வகிக்க உதவியது மேலும் அவர் தந்தை உபால்டு அவர்களின் சாட்சியையும் நினைவு கூர்ந்தார் மன்னிப்பு கேட்பது எப்படி என்று அவர்களுக்கு கற்றுக் கொடுப்பார் உதாரணமாக ருவாண்டாவில் உயிர் பிழைத்தவர்களிடம் மன்னியுங்கள் இல்லை என்றால் எப்போதும் உங்கள் தோள்களில் ஒரு பெரிய சுமையை சுமக்க நேரிடும் என்று கூறுவார் பின்னர் கொலையாளிகளின் பக்கம் கற்பிக்க சென்று அவர்களிடம் நீங்கள் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் இல்லை என்றால் நீங்கள் இன்னும் கடவுளின் பார்வையில் பிணைக்கப்படுகிறீர்கள் மற்றவர்களிடம் மன்னிப்பு கேட்காவிட்டால் நீங்கள் கடவுளிடம் மன்னிப்பு கேட்க செல்ல முடியாது எனவே நீங்கள் மக்களிடமும் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் என்று கூறுவார் 
மற்ற நல்லிணக்க முன் முயற்சிகளுடன் ருவாண்டா அரசு காக்கா நீதிமன்றங்கள் எனப்படும் சமூக நீதி முறையை நடைமுறைப்படுத்தியது அங்கே இனப்படுகொலையில் ஈடுபட்டதற்காக வருந்துகின்ற மக்களின் சாட்சியங்களை கேட்கும் அதிகாரம் உள்ள ஒருவரை தேர்ந்தெடுப்பார்கள் பின்பு ஒன்று சேர்ந்து ஏற்பட்ட சேதத்தை சரி செய்வதற்கான தீர்வை தேடுவார்கள் என்பது பாராட்டுக்குரியது கத்தோலிக்க திருவில் புனிதர்களாக அறிவிக்கப்படும் செயல்முறைகளுக்கு பின்னால் இருக்கும் அமைப்பு குறித்தும் அவ்வமைப்பு மேற்கொள்ளும் பணிகள் குறித்தும் இந்த பகுதியில் பார்ப்போம் கடந்த ஐம்பது ஆண்டுகளாக புனிதர் மற்றும் அருளாளர்களாக அறிவிக்கும் வழிமுறைகளை ஒருங்கிணைக்கும் பேராயமானது கத்தோலிக்க திரு அவையின் புனிதராக யார் அறிவிக்கப்பட வேண்டும் என்பதை தீர்மானிக்க தேவையான ஆவணங்கள் மற்றும் ஆதாரங்களை சேகரிக்கும் பொறுப்பில் உள்ளது பேராயத்தின் தலைவர் கருதினால் மார்செல்லோ செமராரோ அவர்கள் உண்மையான பணி அலுவலகத்திற்கு வெளியே தொடங்குகிறது என்று தெரிவித்தார் ஒருவர் ஒரு முன்மாதிரியான வாழ்க்கையை நடத்தினார் என்பதை நிரூபிப்பதே இந்த செயல்முறையாகும் புனிதமானது ஒரு குறிப்பிட்ட சூழலில் பிறக்கிறது மேலும் புனிதத்துக்கான நற்பெயரை அடையாளம் காண நம்பிக்கையின் உணர்வு அவசியம் துவக்க கால திரு அவை மறைசாட்சிகளை முன்மாதிரிகளாகவும் பின்பற்ற வேண்டிய எடுத்துக்காட்டுகளாகவும் போற்றியது காலம் செல்ல செல்ல யாருடைய வாழ்க்கை பின்பற்ற தகுதியானதாக அறிவிக்க முடியும் என்பதை தீர்மானிக்கும் உரிமை திருத்தந்தைக்கு மட்டுமானது ஆரம்ப கால திருவையில் இருப்பதை விட நம் காலத்தில் அதிகமான மறைசாட்சிகள் உள்ளனர் என்று திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்கள் பலமுறை குறிப்பிட்டது என்னை மிகவும் கவர்ந்தது நாம் இப்போது படிக்கும் மறைசாட்சிகள் நிகழ்வுகளில் இதை பார்க்கிறோம் ஒருவரின் முழு வாழ்க்கையும் விட்டுக் கொடுப்பதே நம்பிக்கையின் உண்மையான சாட்சியாகும் இந்த செயல்முறை மறை மாவட்டத்தில் தொடங்குகிறது ஆனால் இறுதி முடிவு ரோமில் எடுக்கப்படுகிறது சாத்தியமான புனிதரை அறிந்தவர்களிடமிருந்து தொடர்புடைய ஆவணங்களுடன் சாட்சியங்கள் சேகரிக்கப்படுகின்றன அனைத்து பொருட்களும் வத்திக்கானுக்கு அனுப்பப்பட்டு முழுமையாக ஆய்வு செய்யப்படுகின்றன எல்லாம் சீல் செய்யப்பட்ட பெட்டியில் வருகிறது சில நேரங்களில் பல பெட்டிகள் அல்லது பிரீஃப் கேஸ்கள் என்றோ ஒரு நாள் அருளாளராக அல்லது புனிதராக அறிவிக்கப்படும் நபரின் வாழ்க்கையை பற்றி சேகரிக்கப்பட்ட அனைத்தையும் அவை கொண்டிருக்கின்றன சிலர் மறைசாட்சிகளானதால் புனிதர்களாக மாறுகிறார்கள் ஆனால் கிறிஸ்தவ நற்பண்புகளை வீர வழியில் வாழ்ந்தவர்களாக அங்கீகரிக்கப்பட்ட மற்றவர்கள் உள்ளனர் ஒருவரை புனிதராக அறிவிக்கும் முன் இரண்டு அற்புதங்கள் தேவை இரண்டும் புனிதராக அறிவிக்கப்பட தகுதியானவராக கூறப்படும் நபருக்கான விவரிக்க முடியாத குணமாக்குதலை உள்ளடக்கி இருக்க வேண்டும் முதல் வல்ல செயல் அங்கீகரிக்கப்பட்டால் அந்த நபர் அருளாளராக அறிவிக்கப்படுகிறார் இருப்பினும் ஒரு விதிவிலக்கு உள்ளது முதலில் அந்த நபர் நற்பண்புகளோடு உறுதியோடும் வீரத்தோடும் வாழ்ந்தாரா இல்லையா என்பதை நாங்கள் தீர்மானிக்கின்றோம் இந்த நற்பண்புகள் விசுவாசம் நம்பிக்கை மற்றும் பிற நலத்தொண்டு விவேகம் நிதானம் நீதி மற்றும் துணிவு போன்ற முதன்மையான மனித நற்பண்புகளாகவும் இருக்கலாம் நாங்கள் ஆராயும் இறுதி அம்சம் அந்த நபரின் புனிதத்திற்கான நற்பெயர் உண்மையில் கால வரிசைப்படி பார்த்தால் இதுதான் முதலில் வெளிப்படும் இந்த பேராயமானது தகவல்களை முறையாக படிப்பதற்காக அனைத்து பொருட்களையும் ஒரு புத்தகமாக தொகுக்கிறது அதனால்தான் இந்த பேராயத்தில் அனைத்து வழக்குகளும் அடங்கிய ஒரு பெரிய காப்பகம் உள்ளது சில நிகழ்வுகள் நிறைவேற ஒன்று அல்லது இரண்டு புதுமைகளும் தேவைப்படலாம் ஆரம்பத்தில் ஒருவரின் மரணத்தை தொடர்ந்து புனிதத்துவத்துக்கான நடவடிக்கைகளை உடனடியாக தொடங்க முடியவில்லை ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்து மூன்றாம் ஆண்டில் திருத்தந்தை இரண்டாம் ஜான்பால் அவர்கள் திருப்பிட அரசியலமைப்பு த டிவைன் டீச்சர் அண்ட் மாடல் ஆஃப் பர்ஃபெக்ஷன் என்பதன் மூலம் விதிகளை மாற்றினார் இந்த மாற்றம்தான் விரைவான நியமனத்தை எளிதாக்குகிறது செயல்முறை ஒன்பது ஆண்டுகள் மட்டுமே ஆனது இரண்டு பத்தொன்பது ஆண்டுகளுக்கு பிறகு புனிதர் பட்டம் பெற்ற அன்னை தெரசா உட்பட பல வழக்குகள் இதனால் பயனடைந்துள்ளன புனிதத்துவமானது தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சிலருக்கு மட்டும் திறக்கப்படவில்லை மாறாக அனைத்து கத்தோலிக்கர்களுக்கும் உள்ளது என்று கருதினால் செமராரோ அவர்கள் குறிப்பிட்டார் திரு அவை என்பது பயணத்தில் இருக்கும் மக்கள் என்பது இரண்டாம் வத்திக்கான் சங்கம் நமக்கு நினைவூட்டுகிறது புனிதம் என்பது நாம் பிறந்தால் அல்ல மாறாக நாம் புனிதர்களாக மாறும் பொழுது என்று நான் நினைக்கிறேன் அனைவருக்கும் திறந்திருக்கும் மிகவும் அழகான ஒன்று இது என்று கருதுகிறேன் பாத்திமானியை காட்சியில் கண்டவர்களில் ஒருவரான அருட்சுகுதரி லூசியா அவர்களை புனிதராக அறிவிக்க எடுக்கப்பட்ட முயற்சியின் பலனாக கடந்த ஜூன் இருபத்தி ரெண்டு அன்று அவர் வணக்கத்துக்குரியவராக அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறார் அதிகுறித்த தகவல்களை இந்த பகுதியில் பார்ப்போம் 
ஃபாத்திமா அன்னையின் காட்சியை கண்ட மூன்று குழந்தைகளில் ஒருவரான சகோதரி லூசியா வணக்கத்திற்குரியவராக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார் அருட்சகோதரி லூசியா அவர்கள் தனது வாழ்நாள் முழுவதும் பல சிரமங்களை எதிர்கொண்டதாக அவரது புனிதர் பட்டத்திற்கான ஆவண சேகரிப்பாளர் அவர்கள் தெரிவித்தார் பல சிரமங்களை அவர் எதிர்கொள்ள வேண்டியிருந்தது ஏனென்றால் அனைவரின் பார்வையிலும் அவர் இருந்தார் எல்லோரும் அவரை தேடினார்கள் அவர்கள் அவரை ஒரு நேர்மறையான நோக்கில் தேடுகிறார்கள் அல்லது அவர் சொல்வது உண்மைதானா என்று சோதிக்கவோ அல்லது அவரை கேலி செய்யவோ அல்லது அவர் செய்திருக்கக்கூடிய தவறுகள் எவற்றையோ கண்டுபிடிக்கலாம் என முயன்றனர் திரு அவையால் வணக்கத்திற்குரியவராக அறிவிக்கப்பட்டு விட்டதால் இறை மக்கள் அவரது உருவத்தை பொதுவில் அல்லாமல் தனிப்பட்ட முறையிலும் அணங்க முடியும் ஆனால் சகோதரி லூசியாவின் புனிதர் பட்டம் பெறும் செயல்முறை இரண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு முதல் நடந்து வருகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது நாம் அடிக்கடி கேள்விப்படும் வத்திகானின் சிஸ்டின் சிற்றாலயத்தின் உட்புறம் எப்படி இருக்கும் என்பதை விளக்குகிறது இப்போது நாம் காணவிருக்கும் காணொளி சுற்றுலா பயணிகளின் கண்களிலிருந்து மறைந்திருக்கும் வத்திகானின் இரகசிய உலகத்தை அதன் சுவர்களுக்குள் இருந்து பார்க்க முடியும் என்றால் அது இப்படிதான் இருக்கும் வழக்கமாக அணுக முடியாத கட்டிடங்களை சுற்றி பார்க்கவும் வத்திகானின் சிக்கலான செயல்பாடுகளை பற்றி அறிந்து கொள்ளவும் இங்கு உங்களால் முடியும் பொதுமக்களுக்கு தடை செய்யப்பட்ட மற்ற இரகசிய பாதைகளின் ஊடாக வத்திகான் அருங்காட்சியகங்கள் மற்றும் சிஸ்டைன் சிற்றாலயத்தின் உள்ளே இருந்து கர்தினால்கள் கூட்டத்திலிருந்து பார்த்து அனுபவிப்பதை கற்பனை செய்து பார்த்தால் அது இப்படித்தான் இருக்கும் வத்திகானை உள்ளே இருந்து பார்க்கும் இந்த வாய்ப்பை தவறவிட வேண்டாம் One of the most spectacular parts of this job is being the first one to turn on the lights of the Sistine Chapel. He has the entire room all to himself before the tours begin. Every day he's able to admire the frescoes Michelangelo himself painted for nine years in the early 16th century. It's not only this room which impacts him, but all the hallways and paintings remind him of history and the center of the Catholic Church. For example, this tapestry of the resurrection of Christ, designed by Raphael, has Jesus' eyes follow him each morning, turns on the lights for yet another well-known hallway. Raphael's rooms. At the end of the early morning tour, he concludes with a rare view, only reserved for the key holders, looking out onto the Vatican. He can see all of Rome, but he says there's nothing like the museums. How the number of tourists who come to the Vatican museums has grown over the years. If these walls could speak, they would not only tell the difficult story of how they were decorated, but also of the various conclaves that took place within the space. Yet, this beauty is not only the work of Michelangelo Buonarroti. Michelangelo was the main designer of these frescoes, although curiously he did not consider himself a great painter. He instead wanted to be recognized for his expertise with marble. In fact, he was already very famous in Florence when he was called to Rome. Julius II wanted him to sculpt his grave, which includes the famous sculpture of Moses at the front. Michelangelo managed to leave an everlasting testimony of his talent in one of the most fascinating places in the world still seen today. A conclave is a moment of change and anticipation to discover who will be the new successor of St. Peter and leader of the Universal Catholic Church. But imagine experiencing a conclave from inside the Vatican Museum's in Sistine Chapel to the other secret passageways blocked off to the public. This is the experience of Johnny Crea, the Vatican's key master. Each cardinal under age 80 is eligible to vote starting the first day inside the Sistine Chapel. Votes are cast each morning and afternoon until a two-thirds majority vote for the same person is achieved. After each round of voting, the famous black or white smoke can be seen from the Sistine Chapel, of which the Vatican's keymaster has an exclusive view. 
Nobody can predict a conclave's length. In fact, the longest one was nearly three years, while the shortest was only three ballots. Yet, no matter the length, at least the view from the Vatican Museums is beautiful, as cardinals inside the Sistine Chapel or the key holders closely watching from outside. In an early in the Nicaraguan, it's a single pine burma hill under command in Nagal number room. Medium Adatavaram, either Nigel Chil Sandikro. The Vatican top ten sponsored by Black Thunder Booty Main Road, Metapalium. Nandri Vanakam, Marie Varke. Vatican top ten Nigel Chi, Uliverapa, Udavi Abatil, Black Thunder. Lucky, lucky, lucky falls at Black Thunder. Booty Main Road, Metapalium.